。Hello， 大家好，我是阿斌。在今年的总决赛里，追梦格林的发挥无疑是灾难性的。库里、汤姆森和格林的三巨头组合已经是第六次参加总决赛，而塞尔提克全队任何球员都没有参加总决赛的经历。但是，勇士在与塞尔提克的这届总决赛至今却陷入了被动，进攻只能靠库里，防不住塞尔提克的三分球，内线劣势被放大。而作为勇士攻防核心的格林，在两场比赛里两次犯满离场，成为了众矢之的。更尴尬的是，截至第四场比赛，格林总决赛以来三分出手九次，无一命中，三分命中率为零。可正是这么一位如今看起来毫无进攻能力的球员，曾经也能在场上完成教科书般丝滑的后撤步三分，甚至在总决赛第七场命中六记三分球。这就是格林，联盟里最奇葩的存在，也曾在进攻端叱咤风云。一九九零年，格林出生在美国密歇根州的小城市赛基诺，父母离异，格林从小就跟随母亲颠沛流离，日子不好过。母亲一天需要打三份零工来养活家庭，所以年少格林最大的乐趣就是打篮球。但是因为使用场地的问题，格林经常和一些大孩子发生冲突，于是他在中学时就形成了一种十分强硬的打球风格。高中时期，格林场均可得二十分、十三篮板和两次组攻。帮助球队取得二十七胜一负的战绩，在全美高中排名中名列第四。优异的成绩也让格林得到了众多名牌大学的青睐，他选择了密歇根州立大学。刚开始，格林只能坐在板凳上看学长们打球，后来他通过在防守端的积极表现获得了教练的认可。大三赛季的格林场均得到十二点六分、八点六个篮板和四点一次助攻。而大四赛季，格林已经成为了密歇根州立大学的绝对领袖，率领球队夺得大十区冠军，个人也拿到年度最佳球员的殊荣。就当格林兴致盎然地去参加 NBA 选秀，现实却并没有他预想的那样顺利。选秀年龄大，定位不三不四，灵活度欠缺，球探曝光让格林的选秀行情暴跌。最终，勇士智囊团在次轮第三十五顺位摘下格林，一份三年两百六十四万美元的合同正式打开了格林的 NBA 职业生涯。二零一二年的勇士正值更新换代的节点，球队送走老大蒙塔爱丽丝，确立了库里和克莱的核心后场组合。球队内线拥有大卫里和博格特，所以并没有格林的立足之地。新秀赛季替补出战的格林只有场均十二分钟的上场时间，不过格林凭借着场上爆炸的热情和强大的学习能力，提高了自己在第二个赛季的出场时间。一三至一四赛季季后赛，勇士内线遭遇伤病潮。时任球队主教练的马克·杰克逊再次提高格林的出场时间，格林不负众望，在场均三十二点六分钟的上场时间内，交出十一点九分、八点三篮板、二点九助攻、一点七超节和一点七组攻的出色成绩单。特别是在与快艇的抢七大战中，格林贡献了二十四分、七篮板、三助攻，展现了一名顶级锋线的潜力和抗压能力。此时的勇士虽然在西部已有起色，但始终不能向前突破。一四至一五赛季，球队管理层进行大换血，任命鲍勃·迈尔斯为勇士队新一任总经理，史蒂夫·科尔为球队新任主帅。然而，追梦格林也正是迎来了自己职业生涯的转折点。我可以背诵出选秀中排在我前面的三十四名球员的名字。如果重排二零一二年选秀，只有三个人能够排在我前面，格林绝不是空口无凭。二零一五年主帅科尔的上任启用了两位新人，一位是巴恩斯，另外一位就是格林。进入首发的格林不仅信心大增，而且效果更好，各项数据得到了大幅度提高。勇士的这套阵容也创下了例行赛六十七胜十五负的最佳队史战绩。格林的防守再加上水花兄弟的进攻，勇士一路杀进总决赛，击败骑士，拿下了总冠军。这套以格林为中锋的小阵容打破了传统认知，展现了无穷的能量。一五至一六赛季是格林的巅峰赛季。在拿下首座总冠军后，格林就更加清晰自己在球队的定位。首先是防守端的保障以及篮板的保护，其次科尔开发了格林组织进攻的潜力，弧顶发牌正是成为格林的必备工作之一。这个赛季的格林打出了场均十四分、九点五篮板、七点四助攻、一点五超节、一点四组攻的数据，投篮命中率百分之四十九，三分命中率百分之三十八点八，胜利贡献值六点零 ，PER 值十九点三。顶级的篮球智商和刻苦的学习，以及格林比赛中展现的激情，都促使他成为了联盟最出色的内线之一。他在勇士阵容中扮演着粘合剂的重要角色，也是水花兄弟身边最重要的帮手。勇士更是在这个赛季创下了七十三胜九负的联盟历史纪录。
。一六年总决赛，那是詹姆斯带队拿到总冠军的巅峰，但同时也是格林的巅峰。那一轮系列赛中，他场均砍下十六点五分、十点三个篮板、六点三个助攻、一点七个抢断、一个盖帽的数据。在抢七大战中，库里和汤姆森手感全无，两人合计三十七中十二，只得到三十一分。将比赛拖到最后绝杀的不是伊戈达拉，而是格林。这场比赛，他就像库里化身一样，全场十五中十一，三分球八中六，其中第二节砍下十五分，帮助勇士半场反超骑士七分。此时库里才九分，汤姆森才五分。全场下来，格林砍下三十二分，十五个篮板，九助攻的数据，是全场唯一得分超过三十分的球员，直接对标詹姆斯的二十七分、十一个篮板、十一个助攻。虽然最终输掉了比赛，但这场比赛给了格林极大的信心，让他后面除了库里和汤姆森，谁都不服，谁都敢怼。尤其是杜兰特来了之后的三个赛季，基本上就是他最为目中无人的时候。著名的格林攻势成为了杜兰特出走的导火索。而自从杜兰特离开之后，格林也再没回到巅峰，进攻端更是不断退化，场上脾气火爆，场下喋喋不休。人们对这位目中无人又口无遮拦的球员似乎并不待见。但显然，这不是格林的全貌。二零一六年，本该拿到五年九千六百万美元顶薪的格林，在听说降薪极有可能招募到杜兰特之后，签了一份五年八千二百万美元的合同，并希望球队能够去说服杜兰特加盟。这一千四百万是格林个人的让步。为了球队，为了更多的胜利，球队也如愿以偿地连续两次捧起总冠军奖杯。而格林在场上还是场下都居功至伟，他活力无限，全场飞奔。他用激情感染着在场的每个人，对于队友，他不会吝啬任何的掌声和赞美。他心直口快，兢兢业业。他的眼里揉不得沙子，他看不惯的东西，他就会说出来。之后仍是兄弟，他任劳任怨，默默奉献。他可以去降薪，可以去挡拆，可以去传球，可以去防守，只要球队变得更好，他都愿意。但这所有的所有都有一个前提，那就是你跟他是一边的。这支王者勇士是库里、汤姆森和他一手搭建起来的，他视之为家，他以一个家长的心态来看待这支球队。这里的领袖他只认库里，所以杜兰特来之前，他三分线外能够提供火力支持。杜兰特加盟之后，他似乎就不会投篮了，那是因为他知道篮球在库里、汤姆森或者杜兰特手上终结，比他自己更有效果。他甚至不愿意出手，专心做好组织和防守，包括所有的脏活累活。从一二年进入联盟到如今已经十个赛季，格林帮助球队六次杀入总决赛，三次夺得总冠军。他个人更是收获颇丰，入选了四届全明星阵容、两届最佳阵容、四次最佳防守一阵、三次最佳防守二阵以及一届最佳防守球员，并且手握上亿美元的大合同。直到今日，三十二岁的格林依旧是勇士核心主力之一。拥有格林的勇士依旧是联盟极具竞争力的球队。格林创造了历史，实现了梦想。他不仅是勇士的精神领袖，更是那些追梦人的精神偶像。虽然实力随着年龄下滑，如今的格林已再难回到巅峰，但本赛季他依旧以防守端的重要表现和球队战术的重要位置，帮助勇士重返总决赛。总决赛还没有结束，因格林糟糕的表现而对他 NBA 相声界绕不开的人物，单口、双口、群口样样精通，还能做到对手队友无差别攻击。被他喷过的球星可组一套夺冠阵容。然而这又如何？他甚至会再来上一句：“在你们组队之前，我就已经是总冠军了。”勇士队内吃他唾沫星子的远不止杜兰特，遇到真性情的威少就比谁的嘴巴不干燥，包括自己的偶像也逃不过被他 diss。唯独两人是他这张大嘴不敢叫嚣的存在。今天阿兵就带大家来盘点一下格林垃圾话名场面，嘴笨的球员纷纷表示求放过。远的不说，先说近的，就在二零二一至二二赛季初期。格林又向队友开炮了，在勇士战胜灰狼的比赛中，他与普尔发生了冲突，格林甚至要从替补席上站起来冲向普尔，还好库里反应快，拉了格林一把，不然事态将进一步升级。那么这次同事操戈的原因是什么呢？其实很简单，普尔在勇士队失误之后回防不积极，被格林看在眼里，秉承着不吐不快的性格，直接开喷。虽然是队友有错在先，但是他得理不饶人的姿态着实让对方生厌，于是产生了口角。其实普尔也不用太放在心上，毕竟勇士队内除了库里，哪个没有被格林怼过？包括主教练科尔，在和快艇的比赛中，由于不满裁判吹了自己一个踢，格林竟然对着自己的主教练科尔一通乱喷，搞得后者只能以尬笑回应。
。喜欢一个人需要理由吗？他并不确定。但喷人需要理由吗？格林确定不需要。单纯看你不爽，我就搞搞你。其中被搞最多的就是杜兰特。阿杜说，加盟勇士是最艰难的路。这话估计是说给他自己耳朵听的，因为从始至终他就被格林灌了不少垃圾话。而内心敏感的杜兰特又做不到一只耳朵进一只耳朵出，只能默默忍受。你来之前我们就已经是冠军了，这句话杀人之心成为万能公式，是套在杜兰特头上的紧箍咒，一旦提起就让他脑瓜子嗡嗡的。还有一次，阿杜投了一个 elbow， 格林下场就对着他疯狂开喷，你丫的都尿不到那个湖里。幸好队友及时拉开，不然杜兰特又要伤心了。又有一次，由于不满格林最后时刻的处理球。杜兰特本想和他理论两句，结果犯错的格林反而把杜兰特给喷了。合着对也是你对，错也是你对，这日子没法过了。嘿呦，冠军真香！当然，格林也不是专挑队友下手，他更多的时候还是把枪口对外的。在和小牛的一场比赛中，格林和波尔金吉斯在场上开始互喷垃圾话。面对身高明显高自己一头的波神，格林毫不示弱，眼神无视对方。嗯，这个做法不错。不然仰望的话，气势上就先输了。同时嘴里念念有词，通过口型来看，格林骂对方是娘炮。言下之意就是说他球风软。可能在格林心目中，波神这么高的个子只知道外线投篮，白瞎这体格了。要是他有这个身高的话，老子还不得联盟第一中锋啊！事实上，格林和波神在之前的一次对位中就有冲突。当时波神在低位试图单打格林，但是遭到格林的破坏。之后，格林冲着波神爆了一句粗口。给我他妈滚出这里！相信也是因为这次单打未果，从而加深了格林内心的嘲讽。这小白脸压根就是一绣花枕头。格林的嘴具有无限开火权，在场上更是精准打击，脾气如同火药桶一样的威少，遇到格林是一点就爆。格林在参加一档节目时明确表示，威少是如今 NBA 中他最爱喷的球员，因为每一次格林对他喷出垃圾话之后，威少总会进行还击，这让格林感到很有趣。像拉塞尔这样的家伙，百分之百投入，从来不会是百分之七十或者百分之六十，他总是百分之百。格林如是说道，真可谓干柴烈火，战况激烈。虽然威少有喷必应，但是杀伤力明显格林更高一筹。后者透露了他和威少在赛场上的一些垃圾话，格林会在场上大喊：“我们没有必要打他们，韦斯布鲁克就会打败他们的。”而遇到威少进攻回合，大嘴又会扯着嗓子高喊：“啊哦，他又来了。”他的投篮是要把他们踢出比赛，语义通俗易懂，主题锋芒毕露。而威少只是回敬格林说：“你不能投篮，因为你根本不会打球。”这就显得有些苍白了。其实垃圾话最致命的就是现实性，打是打七寸，人前皆短，这是最让人窒息的。所以千万不要给对手可乘之机。但是威少嘛，大家都懂的，本身就早点满满，而且又不知道收敛秉性，所以格林的做法简直就是把键盘侠的话带到了场上。直接杀人诛心，防守雷霆时期杜兰特最好的人是谁？威斯布鲁克当仁不让。其实格林一开始也并没有这么逮谁喷谁，他的模板和偶像就是同为矮个内线的巴克利，后者被格林视为榜样和目标。只是后来随着格林实力的提升和荣誉的加持，慢慢变得目中无人，就连巴克利也不放在眼里。格林表示，在成长过程中，他一直非常尊敬巴克利，认为对方是一位伟大的球员。但突然话锋一转，格林直接拿总冠军仪式开涮。谁都知道这是巴克利的命门，但格林还是强调了非洲没有赢得过总冠军。为什么要这么说呢？因为在格林心目中，从自己进入联盟那一刻起，巴克利就一直对他有意见。那么多年，自己忍气吞声，从来没有回应过。就在2018年对阵鹈鹕的系列赛，格林在场上激烈拼抢，甚至和浓眉玩起了摔跤。作为 TNT 解说的巴克利对此嗤之以鼻。甚至扬言自己很想揍格林，很难想象，要是巴克利和格林同场竞技会是怎么样的场面，也许会发生更激烈的冲突。毕竟巴克利也是个十足的刺头，但是这个假设是不会成立的。于是格林就拿现实做比较，老实说，那就是嫉妒，因为有一个和他身高相仿或者比他还矮的球员能够进入联盟，并且取得现在的成功，赚到了这么多的钱，以及赢得这些总冠军。这些成就就是巴克利永远无法取得的，格林继续说道。虽然巴克利的得分比我多，这很酷，但是这并不意味着他对比赛产生的影响超过我。是的，格林在勇士队内虽然不是主要进攻点，但却扮演着重要的角色。弧顶发牌，篮下卡位，牛皮糖一样的强硬防守
，这些脏活累活他都任劳任怨，是勇士三冠的重要功臣。但是他真的超过巴克利了吗？那么联盟里面有格林不敢喷的人吗？也是有的。NBA 里就只有两个人他不会 diss， 一个喷不过，一个不敢惹。这两个人就是邓肯和科比。邓肯的外号叫什么？石佛。不管对方喷什么，他都会装作没听到。在二零一三年季后赛，他就是面带慈祥笑容。看着嘴里念念有词的霍华德被驱逐离场，其实邓肯在 NBA 摸爬滚打这么多年，对任何垃圾话都已经免疫了，更别忘了他大学还主攻心理学，能把他弄疯的人还没出生呢。而科比则是，谁要是惹了他，他就把对方弄疯。一旦有人真的激怒了科比，那么这人在球场上将会非常难受。首先，黑曼巴在垃圾话上的造诣也不低，更重要的是，他的球技堪称无懈可击。毕竟，就连巅峰艾弗森都因队友招惹科比而感到绝望，所以格林完全拿他没有任何办法。勇士在沉寂两年后，新赛季已有强烈的复苏迹象，相信格林的口技也会跟上球队前进的步伐。大家就耐心坐等大嘴语录更新吧。我是阿斌，我们下期再见。在评选中的加分项，要是他能够蝉联常规赛最有价值球员，那无疑是二轮秀的一大神话。当然，约老师的终极目标还是夺冠，而另一名二轮秀或许会这样说：“在你夺冠之前，我就已经拿过三次了，并且同样担任球队心脏的身份，他可以背出选秀时排在自己前面的三十四个球员的名字，他可以和詹姆斯针锋相对，他可以对杜兰特颐指气使，他就是德拉蒙德格林。”勇士王朝不可或缺的男人。今天这部影片，阿斌就带大家走进追梦的故事。状元是鹈鹕队的安东尼·戴维斯，第二顺位是黄蜂选了麦基吉，然后是巫师选了比尔，第四顺位是骑士的维特斯，第八顺位是暴龙的特伦斯·罗斯。如果想知道2012年 NBA 选秀大会首轮名单，直接问格林可能会比上网搜索更快。直到现在，格林还能够把先于他选中的三十四个球员名字倒背如流，包括如今效力 CBA 新疆队的阿内特·穆尔特里，格林都牢记在心。这和我们读书时比赛背圆周率的性质可不一样。格林对这一连串人名可以说是耿耿于怀，除了戴维斯和比尔。在二零一二年的选秀大会前，勇士队试训了格林，当时的总经理拉里·莱利对格林展现出来的智慧赞誉有加。当格林在密歇根州大和俄亥俄州大的比赛中爆发，得到了十二分九篮板的时候，我知道应该要选他。我们需要大心脏的球员。然而，勇士却错过了格林不止一次。当时，勇士拥有第七、三十和三十五顺位的选秀权。第七顺位，他们选择了北卡菲因·哈里森·巴恩斯，也就是二零一六年总决赛屡投不中的那个人。但不开上帝视角，格林完全是和这个顺位无缘的。那一年，格林被认为会在首轮末段被选中，但随着勇士在第三十顺位选中了艾泽利，格林已经比预期的顺位更低了。在选秀的当晚，格林和朋友、家庭成员大概一百个人一起在自己家乡的体育馆等待庆祝的时刻。在一次又一次的失望之后，格林难掩落寞神情。他后来表示：“我告诉经纪人，如果第三十五顺位的勇士不选中我的话，我会告诉接下来三个球队，我要去海外打球。”这样活塞在第三十九顺位就能选中我了。话说，格林的球风和汽车城倒是挺配的。幸好，勇士在第三十五顺位中毫不犹豫地选择了格林。实际上 ，NBA 所有球队都迟迟没有对格林下手的原因，无非是他在球场尴尬的定位。这样一位身高二百零一公分，但是体重却有一百零四公斤，速度不快、跳得不高的锋线球员，打小前锋速度不够，打内线尺寸又太吃亏。所以，即便格林在大学时期表现出色，入选过最佳阵容，但依然被当作一个四不像球员。格林的情况和布兰登·巴斯很像，两人不仅壮脸，而且体型相似，场上位置也一样。后者在大学里同样有着上佳表现，当选过东南联盟最佳球员，入选东南联盟最佳阵容一阵。再看看巴斯的顺位，也不过是2005年第二轮第三十三位。但进入 NBA 后，格林可比这个异父异母的亲兄弟更加给力。毕竟，巴斯可不会背诵自己前面三十二名球员名字。正因为格林有着别人难以企及的心气，他才能实现逆袭。也许他的身体天赋不是最高的，但是上帝却赋予他顶级的学习能力和篮球智商。在跟随勇士征战的前两个赛季，格林如同一个干瘪的海绵。
拼命吸取水分。他不仅能够记住教练的所有战术，在防守端也成为一个聪明的防守者。机会只留给有准备的人。在格林职业生涯第三个赛季，随着球队主力大前锋大卫里的受伤，主帅科尔扶正格林，追梦正式上位。此后，他就成为勇士队雷打不动的首发球员。等大卫里伤愈归来，发现夹被偷了。二零一五年总决赛，勇士队面临一比二的落后局面。当然，这也是四年奇勇大战中勇士唯一一次落后。此时的科尔果断变阵，将二百零一公分的格林推到首发中锋的位置上。这个改变可以说十分大胆。对面的莫兹戈夫可是拥有着二百一十六公分身高的正经中锋。对格林来说，攻防两端都是巨大的考验。但是格林出色完成了他的任务。全场比赛，格林不仅要顶住莫斯科夫，还要不断帮助队友协防，同时兼顾在线发牌。他就像耦合剂一样，将勇士凝聚在一起。全场比赛，他一共砍下十七分、七篮板、六助攻、二抢断、一封盖，填满数据栏，帮助球队拿下关键的胜利，最终连扳三局，成功夺冠。只可惜，第二年连扳三局的换成了骑士。使得七十三胜勇士沦为背景板。不过在抢七战中，格林神勇无比，外线持续输出，大有要拿 FMVP 的架势。而他在最后关头对詹姆斯的正面防守，成功破坏了 NBA 历史最佳扣篮。詹姆斯也因为没有得到这两分，才使得系列赛场均得分没到三十，逼死一大批强迫症患者。或许这也是詹密讨厌格林的原因之一。不过格林与詹姆斯并无私人恩怨，他在场上只是想将强硬进行到底。本质上这没有错，只是格林的性格着实不讨喜，不仅得罪对手，也得罪队友。他逮谁喷谁的习惯，坐实了杜兰特最艰难的路。在杜兰特带意进组后，格林就没少给阿杜摆脸色。俗话说，外来的和尚好念经，但是这话在格林面前是失效的。他的喋喋不休，他的得理不饶人，让杜兰特有苦说不出，只能更加专注搞业绩。高压之下，含泪拿下两个总冠军以及两个 FMVP。当然，这也离不开格林的付出。作为究极体的死亡五小，格林依旧是里面最重要的一环。进攻交给海啸兄弟，防守则是由他纵揽全局。打这么一个比喻，在格林防守的时候，就像一个牧羊人指挥四条牧羊犬驱赶对面五头乱窜的羊。伊戈达拉和汤姆森基本上知道自己的防守位置，但库里时常在进球后得意表演。这时，格林会毫不客气地一把将他推回应该站的地方。在杜兰特刚来还摸不清位置的时候，也是格林来给他指人指地方。而当队友防守失位时，格林永远是第一个上去堵枪眼的人。他的协防是当今联盟里最好的，没有之一。上一个在协防上能达到这个水准的球员是凯文·加内特。勇士的防守体系是对球单防加无限换防，而这一切的核心就是格林。他不知疲倦，极其迅猛，分身有术。格林大多数盖帽是在他协防补防内线的时候完成的，他的大部分抢断是在预判对手传球线路和意图之后空中拦截，以及总是出现在正确的夹击时间、夹击地点和队友完成双轨排门，然后迅速长传或拿球快速推反击。除此之外，格林在场下还经常给队友复盘比赛形势，是当爹又当妈。正是格林的披肝卸胆，使得球队在狂轰乱炸时没有丢掉自己的半场。进攻赢得球迷，防守赢得比赛，而格林赢得总冠军，一次最佳防守球员，六次最佳防守阵容，四届全明星。他在湾区有多受欢迎，在其他地方就有多不受待见。而讨厌他的唯一原因是他没有在自己的主队。这就是追梦格林，一名二轮秀的逆袭故事。喜欢本频道，欢迎点赞、评论、加订阅。我是阿冰，我们下期再见。